എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ അയ്യോ പോർട്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ പോർട്ട് ഇസ് എ പിൻ വേർ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോർട്ട് പോർട്ട് പിൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ നാല് പോർട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അതിൽ ഓരോ പോർട്ടിലും എട്ട് ബിറ്റാണുള്ളത് ഈ ഓരോ ഇതിലത്തെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടാതെ എല്ലാ പിൻസും അല്ല ഒരു പി സീറോ പോർട്ടും പി ടു പോർട്ട്സും പി ടു പോർട്ടും അതർ ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ കൂടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും മാത്രമായിട്ടല്ല വേറെ ഫംഗ്ഷൻസും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഓരോ പിന്നിൻ്റെയും പിന്നിനും ഒരു ഒരു ഡി ലാച്ച് ഉണ്ട് ഓരോ ഡി ലാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഈച്ച് പോർട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദീസ് എയ്റ്റ് ലാച്ച് അപ്പോൾ ഓരോ പിന്നിനും ഓരോ ലാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിൽ എട്ട് പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ലാച്ച് ഉണ്ട് ഈ എട്ട് ലാച്ച് ആണ് ആ ഒരു പിൻ പോർട്ടിൻ്റെ അതിലെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അഡ്രസ് അറ്റ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പോർട്ട് ആ പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അറിയുക ആ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പോർട്ട് ലാച്ച് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോർട്ട് പിൻ അപ്പോൾ അതായത് പോർട്ടിൻ്റെ ലാച്ചിലുള്ള വാല്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ലാറ്റ് നീറ്റ് നോട്ട് ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ പിൻ ഇൻ ഓൾ ദ പോർട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ദ ലാച്ച് ഡാറ്റ ആൻഡ് പിൻ ഡാറ്റ ആർ റീഡ് ബൈ ടു എൻ്റയർലി സെപ്പറേറ്റ് ബഫേഴ്സ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബഫറാണ് ഡാറ്റ ലാച്ചിലുള്ളതും ആ പിന്നിലുള്ള ഡാറ്റ സെപ്പറേറ്റ് ബഫേഴ്സ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഈച്ച് ലാച്ച് ഈസ് ഈസ് റീഡ് ഫ്രം ദ ലാച്ച് ബഫർ ഒരു ലാച്ചിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ലാച്ച് ബഫർ ആണ് വൈൽ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഈച്ച് പിൻ അപ്പൊ പിന്നിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബഫർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ബഫറില് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു പോർട്ട് പി സീറോ അപ്പൊ അതിൽ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു എയ്റ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ബിറ്റ് എയ്റ്റി വൺ സെക്കൻഡത്തെ എയ്റ്റി ടു അങ്ങനെ സെവൻത്ത് ബിറ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബിറ്റും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക പി സീറോക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് റോളുണ്ട് ഡ്യുവൽ റോളുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് റോളാണ് അഡ്രസ് അഡ്രസ് നമുക്കറിയാം പതിനാറ് ബിറ്റാണ് അതിലത്തെ ലോവർ അഡ്രസ്സും ഈ പി സീറോ പോർട്ടിൽ കൂടിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്കാൻ കാരണം അഡ്രസ്സിന്റെ കേസിൽ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്കാൻ കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും ഈ ഒരു പിന്ന തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അയ്യോ പോർട്ട് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ലോവർ ഓർഡർ ഓഫ് അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പോർട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഇതാണ് ആ പോർട്ട് പോർട്ടിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റി സെവൻ വരെ ഇതാണ് ആ പോർട്ട് പിന്നിൻ്റെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പി ഡോട്ട് സീറോ പി സീറോ ഡോട്ട് സീറോ പി പി സീറോ ഡോട്ട് വൺ പി സീറോ ഡോട്ട് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ നെയിമ് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി ആണ് അഡ്രസ്സ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു വണ്ണ് ആ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽക്ക് ഒരു വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ സെൻഡ് എ ഹൈ ലെവൽ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ പിന്നിൽക്ക് ഒരു വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതി വെറസ് റൈറ്റിംഗ് എ സീറോ വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു സീറോ ലെവൽ അപ്പോൾ ഒരു സീറോ ആണ് എസ് എഫ് ആറിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നിൽക്ക് ഒരു സീറോ കൊടുത്താൽ മതി ടു യൂസ് പി സീറോ എസ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് 
ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ഫ്ലി ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഈ ഡിയിൽക്ക് ഒരു വണ്ണ് കൊടുക്കണം ഈ ഡിയിൽക്ക് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഡി ഫ്ലി ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിയാം ക്യൂ ഇതെന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ക്യൂ ബാറിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സീറോ ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്യും ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിന്നിൽക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഏത് ഇൻപുട്ടും ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതാണ് ടി ബി വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബഫറാണ് ടി ബി വൺ അപ്പൊ ടി ബി വൺ ബഫറിൽ കൂടെ നമുക്ക് പിന്നിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഈ സ്ലൈഡില് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ടു ബി റിട്ടേൺ ടു ദ ലാറ്റിൽക്ക് ഒരു വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡി ലാറ്റിൽ വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യൂ എന്താവും വൺ ആവും ക്യൂ ബാർ ലോ ആവും അപ്പൊ ക്യൂ ബാർ ലോ ആയാൽ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എം വണ്ണിന്റെ ഗേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എം വൺ എന്താവും സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സിഗ്നലിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റ് അത് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലായിട്ട് വരും ആൻഡ് ആ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫർ ടി ബി വണ്ണിൽ കൂടെ അത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അഡ്രസ്സോ ഡാറ്റോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അഡ്രസ് പിന്നോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിനെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഐ ഒ പിന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി പോർട്ട് വണ്ണ് പോർട്ട് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ ഇതാണ് പോർട്ട് വണ്ണിന്റെ പിന്നെ ബിറ്റ് തന്നെയാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സെവൻ വരെ ഉള്ളതാണ് അഡ്രസ് നെയിം കൊടുക്കുന്ന പി വൺ പി വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് പി വൺ സീറോ ആണ് പി വൺ വണ്ണ് പി വൺ ഡോട്ട് ടു പി വൺ ഡോട്ട് ത്രീ എക്സെട്ര ആണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ബൈറ്റ് ആയിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ പുള്ള പ്രൊസിസ്റ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല ഇന്റേണൽ അതായത് പി സീറോക്ക് മാത്രമാണ് ഈ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പുള്ള പ്രൊസിസ്റ്റർ വേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇന്റേണലി ഈ പുള്ള പ്രൊസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പി വണ്ണിനും പി ടുവിനും പി ത്രീക്കും ഇനി ഇതിനകത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ ഇൻപുട്ട് പിന്നായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വണ്ണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യണം വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവും അത് ഈ പിന്നും ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ കണക്ഷനും തമ്മിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഡിറ്റാ ലാച്ചും തമ്മിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബഫർ അതാണ് ബഫറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ലാച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ലാച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ലാച്ചിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ പോർട്ട് ടൂന്റെ കേസിൽ പോർട്ട് ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി സീറോ പി ടു ഡുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പോർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതും പിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ഇവിടെ പുള്ള പ്രൊസസ്റ്റർ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റൈറ്റിംഗ് എ വൺ എല്ലാം സിമിലർ ആണ് പോർട്ട് ടു ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹയർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് അപ്പം പതിനാറ് ബിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അഡ്രസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിലത്തെ ലോവസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് നമ്മൾ പി സീറോ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഹയസ്റ്റ് എട്ട് ബിറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പി ടു പി ടു പോർട്ടിൽ കൂടെയാണ് അതായത് പോർട്ട് സീറോയിൽ കൂടെ എ ഡി സീറോ തൊട്ട് എ ഡി സെവൻ ഉള്ള ബിറ്റും പോർട്ട് ടുവിൽ കൂടെ എ എയ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ള ബിറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ സിമിലർ അഡ്രസ് ആണ് എ സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പി ടു ഡോട്ട് സീറോ പി ടു ഡോട്ട് വൺ എന്നുള്ള നെയിമിലാണ് വരുന്നത് ബൈറ്റ് ആണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എ സീറോ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർട്ട് ആണ് പോർട്ട് ത്രീ ഇതും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആണ് ബിറ
ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഉള്ള സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിളിൽ ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും രണ്ട് പൾസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ എൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ വാല്യൂ ഇൻ എ പോർട്ട് ലാച്ച് ലാച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ് ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിലെ പോർട്ടിൻ്റെ ലാച്ചിലെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ ദ ന്യൂ വാല്യൂ അറൈസ് അറ്റ് ദ ലാച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിക്സ്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ പി ടു സിക്സ്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൽത്ത് പൾസിലാണ് പോർട്ടിൻ്റെ ലാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് ഫൈനൽ സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹവവർ പോർട്ട് ലാച്ചസ് ആർ ഇൻ ഫാക്ട് സാമ്പിൾഡ് ബൈ ദയർ ഔട്ട്പുട്ട് പോ ബഫർ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസ് വൺ ഓഫ് എനി ക്ലോക്ക് പീരീഡ് പക്ഷെ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടൂലാണ് ഫേസ് ടൂലാണ് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ലാച്ചത്തെ വാല്യൂ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് വണ്ണിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലാച്ച് പുതിയ വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പഴയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദർ ഫോർ ദ ന്യൂ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ പോർട്ട് ലാച്ച് വിൽ നോട്ട് അപ്പിയർ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിൽ കിട്ടുന്നത് പഴയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം അവസാനത്തെ സൈക്കിളിലെ ഫേസ് ടൂലാണ് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ലാച്ചിലുള്ള വാല്യൂ സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പി ഫസ്റ്റ് ഫേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് പി വണ്ണിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ആണ് ന്യൂ വാല്യൂ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂ വാല്യൂ ഇൻ ദ പോർട്ട് ലാച്ച് വിൽ നോട്ട് അപ്പിയർ അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ അണ്ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് വൺ അതായത് അടുത്ത മെഷീൻ സൈക്കിളിന്റെ ഫേസ് വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് എസ് വൺ പി വൺ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എത്ര എപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസിന്റെ എസ് വൺ പി വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വണ്ണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീൽക്ക് കൊടുക്കും ഡീൽക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡീൽ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓ ഇത് ക്ലോസ് ആയി ഓഫ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ അല്ല ഈ വി സി സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വണ്ണ് പിന്നിൽക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സീറോ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പൊ സീറോ എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഒരു സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്ക ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ സീറോ വന്നാൽ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും ഇവിടെ വണ്ണ് വന്ന ഇത് ഓൺ ആണ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ്സേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ലോഡിലുള്ള ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ കിട്ടുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിലേക്ക് ഒരു സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റീഡിങ് എ പോർട്ട് ഇൻ റീഡിങ് എ പോർട്ട് വി മേ റീഡ് ഐദർ ദ ലാച്ച് ഓർ പിൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാച്ചിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലാച്ചിന്റെ വാല്യൂ പിന്നിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാച്ചിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം പിന്നിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുക അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് റീച്ച് ദ ലാച്ച് ആർ ദ വൺ ദാറ്റ് റീഡ് ദ വാല്യൂ പോസിബിളി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റീ റീ റൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലാച്ച് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഏതാണ് ലാച്ചിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ലാച്ചിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീഡ് മോഡിഫൈ റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് എ എൻ എൽ പി വൺ ഡോട്ട് എ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇത് സോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ലോജിക് ആണ് അപ്പോൾ ആൻഡിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ എയിലുള്ള വാല്യൂ ആൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്യൂമുലേറ്റർ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടും പി വണ്ണും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പി വണ്ണിക്ക് സ്റ്റോർ 